Je vais vous parler maintenant de la rupture de la poche des os. C'est un sujet qui semble préoccuper beaucoup de femmes en fin de grossesse. Qu'est-ce que c'est donc La rupture de la poche des os, c'est donc dans la vidéo précédente, je vous parlais des membranes qui tapissent toutes les parois de l'utérus et qui font que c'est comme étanche à l'intérieur avec le bébé et le liquide amniotique. À un moment donné, ça peut arriver, c'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver qu'en en fin de grossesse, la poche des os se rompe d'un seul coup, sans qu'il y ait forcément de contraction. Et ça peut donner euh, quelque chose de très spectaculaire, comme dans les films où euh, une femme enceinte en train de faire ses courses va se retrouver complètement inondée de liquide. Ça, ça peut arriver, c'est pas le plus fréquent, comme je vous disais. Euh, le liquide amniotique, euh, la couleur qu'on en attend quand la poche des os va se rompre, c'est qu'il soit transparent comme de l'eau. Il peut être traversé de petites particules blanches d'une sorte de crème. Cette crème, c'est euh, ce qu'on appelle du vernix et cette crème, elle est sur la peau du bébé pendant la grossesse, ce qui lui permet lui aussi d'être un peu étanche et que sa peau puisse bien supporter le fait d'être dans du liquide. Donc ça peut arriver, selon le terme où vous perdez les os, qu'il y ait un peu de cette pommade blanche à l'intérieur du liquide en même temps que le liquide qui sorte. C'est correct, c'est très correct. Et une des choses qui pose des questions, c'est la fissuration de la poche des os. Parce que quand ça se rompt franchement, on le voit, pas de souci. Et donc si la poche des os se fissure, qu'est-ce que ça va faire En fait, c'est pas comme si vous aviez une seule chance de vérifier ça. La bonne nouvelle, c'est que quand la poche des os est fissurée, eh ben, le liquide va continuer à couler régulièrement, un petit peu, de façon moins spectaculaire que si la poche des os était complètement rompue, mais suffisamment pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et les, les écoulements de liquide qui vont passer donc à travers le col de l'utérus et sortir par le vagin vont se reproduire régulièrement, notamment quand le bébé bouge ou quand vous, vous allez bouger. Ce qui permet, même si vous ne vous en rendez pas compte au premier coup, de, à un moment donné de vous rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de différent et qu'il y a des écoulements plus francs que ce que vous aviez éventuellement en fin de grossesse de façon habituelle. Donc ça, ça va être aussi relativement simple à repérer. Et une autre couleur qui peut être attendue au niveau du liquide amniotique, c'est une couleur un peu rosée, puisque si par exemple il y a des contractions en même temps que vous perdez les os, le col de l'utérus peut se modifier, peut avoir commencé à se modifier, et du coup qu'il y ait un petit peu de sang qui se mélange au liquide amniotique quand il passe à travers le col, et donc que ça colore légèrement le liquide amniotique. Dans ces cas-là, quand vous perdez les os, et que le liquide est de ces couleurs transparentes ou éventuellement rosées, ça va être nécessaire d'aller consulter à la maternité en vous disant que vous ressortirez de la maternité avec votre bébé et donc de venir avec tout le, le matériel nécessaire. 